parece que el electorado en Europa, especialmente los jóvenes, eh, primero no quieren desentenderse de Ucrania, no quieren guerra. Si Rusia se los come, que se los coman, pero que a mí no me moleste. A mí que no me suban el precio de la mantequilla y que con Ucrania y los ucranianos hagan lo que quieran, ¿no? Eh, y esto es muy grave, muy grave para el conjunto del planeta, para el conjunto de la democracia mundial. Eso es muy grave. Eh, parece que estas fuerzas, contradictoriamente, son fuerzas respaldadas por Putin. Y el, los gobiernos de, del siglo XXI en América Latina también son fuerzas respaldadas por Putin. Es decir, Putin juega a, a todos los hilos que le sirvan de izquierda, de derecha, lo, lo que fuera, siempre y cuando el, el único beneficiado de eso sea Putin. Agradecer también por todo el apoyo que hemos recibido desde el gobierno ruso, un gobierno amigo, que hemos emprendido varios proyectos como este del, del Centro de Innovación Nuclear, como usted lo ha mencionado, ¿Quién ganó las elecciones? Todavía no las ganó en Europa, todavía no las ganó Putin, pero casi, casi. Es realmente llamativo cómo Putin mueve todos los hilos habidos y por haber para contrarrestar a las fuerzas democráticas en cualquier parte del mundo. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, este domingo concluyeron las elecciones parlamentarias para, eh, en Europa para el Parlamento Europeo. Eh, esto sí que me causa enorme admiración. 27 países votando al mismo tiempo con algunas particularidades. Algunos eh, realizaron la votación en dos días, en fin, pero... Eh, es impresionante cómo se pues, eh, eligen parlamentarios para un órgano eh, de, de, continental ¿no? de esa magnitud, en fin, ya es admirable, la Unión Europea ya es admirable en sí, Diez, 27 países de lo, de lo más disímiles, ¿no? Eh, todos han destacado que hay un avance de la llamada ultraderecha, que intenta moderarse para no ser tan ultraderecha, ser derecha nomás, eh, pero lo que más llama la atención es que en Alemania esta fuerza, que es verdad, de ver, verdaderamente la más radical de las derechas en Europa, ocurre en Alemania, eh, ha desplazado a la socialdemocracia del segundo lugar y se se convierte en la segunda fuerza política de ese importantísimo país, el más poderoso económicamente en Europa. Lo más dramático es uh, Francia, eh, porque eh, Marine Le Pen, que es la cabeza de esta ultraderecha, pero cada vez más moderada, eh, le ha doblado en votación al presidente francés, y bueno, eh, la, uh, la gobernadora, la eh, de Italia ha sido ratificada con amplia votación entonces son tres países con una fuerza muy grande un avance de esta derecha aunque todavía no es la que gobierna hay un avance pero no es la que gobierna eh, no sabemos qué pasará en Francia el presidente ha decidido adelantar las elecciones en uh, para renovar el Congreso, eso quiere decir que va a perder cualquier control en el Congreso, va a haber una consolidación de esta nueva fuerza política de Marie Le Pen, en fin. Para América Latina, ¿qué representa esto? Bueno, primero uh, que el posible apoyo a las dictaduras de Nicaragua, Cuba, Venezuela y la de Bolivia eh, van a perder fuerza porque eh, estos gobiernos del siglo XXI están respaldados o tienen la tolerancia o la venia de la socialdemocracia. ¿no? Pedro Sánchez 
en Venezuela, por ejemplo, ha recibido con todos los honores a la segunda de Nicolás Maduro en Venezuela, ni una crítica a los presos políticos, a los torturados, en fin, hay un, un dejar hacer y dejar correr, ¿no? Eh, en cambio, contradictoriamente, la llamada ultraderecha eh, se opone radicalmente a estos gobiernos dictatoriales en América Latina. Y el que está de fiesta es Miley, por supuesto, Miley festeja el triunfo de estas fuerzas políticas de derecha en Europa. ¿Cuál es lo contradictorio? Que son estas fuerzas las que no van a respaldar a Ucrania. Y esto es lo grave, ¿no? Parece que el electorado en Europa, especialmente los jóvenes, eh, primero no quieren desentenderse de Ucrania, no quieren guerra. Si Rusia se los come, que se los coman, pero que a mí no me moleste. A mí que no me suban el precio de la mantequilla y que con Ucrania y los ucranianos hagan lo que quieran, ¿no? Eh, y esto es muy grave, muy grave para el conjunto del planeta, para el conjunto de la democracia mundial. Eso es muy grave. Eh, parece que estas fuerzas, contradictoriamente, son fuerzas respaldadas por Putin. Y el, los gobiernos de, del siglo XXI en América Latina también son fuerzas respaldadas por Putin. Es decir, Putin juega a, a todos los hilos que le sirvan de izquierda, de derecha, lo, lo que fuera, siempre y cuando el, el único beneficiado de eso sea Putin. ¿Quién ganó las elecciones? Todavía no las ganó en Europa, todavía no las ganó Putin, pero casi, casi. Es realmente llamativo cómo Putin mueve todos los hilos habidos y por haber para contrarrestar a las fuerzas democráticas en cualquier parte del mundo. Es realmente notoria esta eh, operación política global de parte de Putin, de Rusia, que, como tú dices, puede neutralizar toda esta ayuda que ha comprometido Europa a Ucrania en este momento en el que realmente la está pasando mal en términos bélicos y que solamente tendría como un respaldo eh, permanente, materialmente permanente, a Estados Unidos, que también podría cambiar de... Eh, de posición si es que Trump gana en las elecciones hacia fin de este año. O sea, las cosas realmente están cambiando y efectivamente eh, habrá que ver cuál es la reacción de los gobiernos de Venezuela, de, de Nicaragua, de Cuba y de Bolivia con este cambio que se va a producir en el Parlamento Europeo, porque es una especie de, de buen resorte el que utilizaban para efectivamente conseguir créditos, conseguir algún tipo de beneficios, sobre todo económicos. Eh, bueno, llegamos entonces al final del programa Amalia, vamos a estar atentos a lo que suceda en nuestro país y fuera de nuestras fronteras para estar comentando con ustedes amigos las noticias de último momento estaremos con ustedes mañana así que espérenos por favor Sí, hasta mañana un abrazo para todos Estimado señor presidente, me alegro de darle la bienvenida. Estimado señor presidente, me alegro de darle la bienvenida en Rusia, en San Petersburgo, en el Foro Internacional Económico. Es la primera vez cuando usted visita Rusia como jefe de Estado. Me alegro de verle y estoy seguro de que va a contribuir sustancialmente en la labor de nuestro foro. Me refiero a que uh, usted tiene formación de economista y trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas. Espero que uh, tenga interés en participar en las discusiones que ya se realizan en el foro y que se celebrarán mañana. En cuanto a las relaciones bilaterales, se desarrollan entre Rusia y Bolivia sobre la base sólida y intereses mutuos. El volumen en términos de dinero es insignificativo, pero tiene buenas tendencias al alza y el incremento fue a 2,5%. Hay 
ámbitos interesantes en nuestra cooperación, en particular en el ámbito de altas tecnologías. La empresa Rosatom realiza un programa y construye el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en la Ciudad del Alto. Y se ha puesto en marcha el complejo ciclotron radiofarmacia preclínica, el mayor en América Latina también. Tenemos otros proyectos interesantes y objetivos planteados como prioritarios con el liderazgo anterior de su país en muchos aspectos usted continúa la tradición formada por sus antecesores y tenemos muchos temas que, de que hablar bienvenido a Rusia señor presidente muchas gracias hermano presidente Daniel Putin, gracias por la invitación de venir a un foro tan importante como este. Eh, agradecidos y de seguro vamos a participar activamente. Vamos a contar la experiencia boliviana. Nosotros tenemos nuestro propio modelo económico que lo hemos implementado desde el 2006. Esa experiencia queremos compartir con todos quienes van a asistir al foro. Y por supuesto, eh, dar todo, todo lo que está de nosotros para poder brindar a, a todos quienes participen el mejor de las experiencias de nuestro país. Agradecer también por todo el apoyo que hemos recibido desde el gobierno ruso, un gobierno amigo, que hemos emprendido varios proyectos como este del, del Centro de innovación nuclear, como usted lo ha mencionado. Eh, tenemos todavía en marcha un proyecto para la producción de baterías de litio en, eh, en Bolivia con una empresa rusa que estamos a la espera de que pueda eh, apurarse el trabajo para poder también contar con otra actividad y otro producto importante de, eh, de cooperación entre Rusia y Bolivia. Tenemos mucha agenda, eh, hermano presidente Vladimir Putin, para poder conversar. Yo le quedo muy agradecido por esta invitación que nos hace no solamente a mí, sino al pueblo boliviano que ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando y por supuesto eh, estar contentos de estar acá en, ciudad, en su ciudad natal. ¿eh? y poder visitarlo y poder compartir nuestras experiencias y también nuestros proyectos, nuestros sueños, que quizás de la mano podríamos hacerlos realidad con ustedes. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.